Um, so let's start this media technical briefing uh, and now start presenting the weather and uh, what we think will happen in the next couple of days. Um, next slide, please. So if we go to the next slide, uh, we should see the current weather alerts that are in effect uh, across Quebec and Ontario. Here we see that in northeastern Ontario, there is still a, um, a special air quality statement uh, for the Sudbury North Bay area towards New Lister. And in Quebec, uh, we still see a smog warning for Temiskaming, ABTB, and also for places farther north, we still have a special air quality statement from uh, uh, Metagami, Chicogamo, and also in La Grande Quatre. Next slide, please. If we look at the satellite imagery, we can see lots of cloud cover across the northern parts of Quebec into northern parts of Ontario. And a lot of that cloud cover is also mixed with the smoke. And uh, in the red triangle, uh, those red triangles are indicating the wildfires that are spread across uh, northern, northern parts of Quebec and also uh, parts of Ontario. And in particular, those in Quebec and northeastern Ontario have been contributing the smoke that we've seen in the past few days and the poor air quality. Next slide, please. So this is Canada's wildfire smoke prediction system. The map on the left uh, is showing a snapshot of what's going to happen uh, on Sunday afternoon. And we can see that for much of Northeastern Ontario, it will have improved uh, because there is a cold front coming um, and it's uh, sweeping the smoke towards the south and the west. Uh, if we look at Southern Ontario and even the parts of the uh, Lignificent area, we still see some concentrations of smoke uh, of PM 2.5. For the situation in Quebec for tomorrow afternoon, uh, that's still the map on the left. Uh, you can We can see that there is some very vivid colors um, in pink and in reds, especially uh, towards the Saguenay, Lac Saint-Jean. Uh, so those areas uh, could possibly be affected on Sunday with smoke uh, because the forest, the forest fires are still burning. If we are looking to, if we look at the map to the right, um, that is a snapshot of the smoke that is forecast for Monday afternoon at around two. Um, and we can see that smoke is coming back to northeastern Ontario or parts of northeastern Ontario and even stretches as far as the lake. Lake Superior, uh, but we still see high levels of concentration throughout um, uh, Quebec, uh, especially near where the fires are, and even towards the southern areas, um, Montreal, and also around the St. Lawrence, and also back towards the Ottawa Valley, there is some uh, moderate levels of um, smoke, but the highest concentration is north of that, um, towards Chibougamau Chibou and uh, Lac Saint-Jean and Saguenay. Next slide, please. If we look at the rain forecast for the next five days, so that's from today all the way into uh, um, so that covers uh, um, into Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday, and also um, I believe Thursday, um, you can see that um, we do have some rain that will come into southern Ontario and southwestern Quebec. There will also be some rain for places uh, that have the forest fires, especially in Quebec and northeastern Ontario. But whether that is enough rain to completely dis extinguish the fires, that's really for the provincial authorities to determine. Um, rain does help to clear the air a little bit, and that will improve the air quality a little bit. Uh, especially in southern Quebec, southwestern Quebec, and uh, also uh, throughout the Ottawa Valley and southern Ontario. Um, so the concentrations will be lowered. Um, however, because the fires are still going on and still occurring, um, the rain can do a limited job only. Next slide, please. 
So the I want to remind everybody that we do have the Air Quality and Health Index, and that information is available on our website and on our app. Um, the Air Quality Health Index takes into account uh, the pollutant of concern right now, and that is PM 2.5, particulate matter of 2.5 microns or less, and that is the pollutant produced by smoke. Um, so if AQHI uh, goes up to a very high level, um, the higher the AQHI number, the greater the health risk. Um, and there are recommendations on our website, on our app, uh, as to what to do uh, for the vulnerable population and for the general population as well. Next slide, please. In summary, um, from today into tomorrow, a scattered showers with a risk of thunderstorms and possible lightning because of the thunderstorms. There is a weather system on the, rain, on the way, uh, and that's going to bring rain that arrives late Sunday for Ontario and Sunday night for western parts of Quebec. Air quality is still poor in parts of northeastern Ontario, western Quebec, spreading to Lac Saint Jean and Parent Sunday. Uh, the wildfires, uh, the source of poor air quality, are still out of control, and so uh, um, even if there's rain, it's only a limited effect. And that concludes my presentation in English. Next slide, please. And now, tout en français. Um, La prochaine diapo, s'il vous plaît. Uh, voici les alertes météo actuelles uh, en vigueur. Uh, vous pouvez voir uh, qu'il y a un putain spécial sur uh, la qualité de l'air, uh, toujours en vigueur uh, pour uh, une partie de nord-est de l'Ontario, uh, notamment Sudbury, North Bay et New Liskert. Um, et même uh, au Québec, uh, il y en a... Um, Oh, juste au nord, uh, Shibugamo, uh, Metagami et même la Grand 4 uh, à cause de, de la fumée. Mais aussi, il y a un avertissement de smog pour Abitibi et Témiscamingue pour uh, la mauvaise qualité de l'air. La prochaine diapositive, merci. Voici l'image satellite uh, qui, uh, qui démontre les nuages et aussi uh, um, on, nous, avons mis, nous avons mis des... des uh, des feux de forêt uh, et vous pouvez voir que c'est partout uh, au Québec et aussi uh, à Parksmé uh, en Ontario um, et la fumée est mêlée dans les nuages uh, il y a un petit peu de nuages juste uh, au sud de, de la baie James uh, et aussi la fumée continue de uh, d'affecter uh, une partie sud-ouest sud du Québec uh, uh, c'est pour ça c'est pourquoi il y a un avertissement de smog uh, pour Abitibi et Témiscamingue et même uh, des butins uh, uh, à l'ouest uh, uh, en Ontario um, la prochaine diapositive merci Voici le système de prévision de la fumée à des feux de forêt pour le Canada, Firework, à la carte à, à gauche. Uh, uh, um, <coughs> ça couvre la période de temps uh, de dimanche, uh, uh, dimanche après-midi. Vous pouvez voir uh, un petit peu de fumée uh, juste en, au sud du Québec et même uh, en Ontario, uh, le sud est une partie du nord-est de l'Ontario, mais c'est uh, un um, niveau de concentration uh, modéré, um, 5 à 20, uh, des, des endroits isolés avec uh, plus de 20 à 40 uh, microgrammes par mètre cube, mais il y a une zone... Uh, uh, de, de, du niveau très très haut, un niveau de concentration uh, plus haut, uh, uh, surtout uh, à Chibougamo, uh, à Lac Saint-Jean, et même peut-être peut, peut uh, uh, la Saguenay. Alors c'est quelque chose à surveiller pour demain. Um, Si on regarde la, la carte à droite, uh, vous pouvez voir un retour uh, de la fumée uh, vers le nord-est de l'Ontario. Uh, um, uh, il y a un petit peu de, de, de uh, contaminants uh, sur le nord-est de l'Ontario. Le sud, par contre, le sud de la province, uh, um, la, la, le niveau de concentration uh, sera uh, à, la, à la baisse. 
malheureusement, pour euh, le Québec, euh, vous pouvez voir euh, une grande partie de la province est couverte de la fumée. Euh, la con mais la concentration au sud, euh, euh, la concentration euh, du, de la fumée est, est moins élevée euh, au sud, au sud-ouest, mais quand même euh, autour des, des feux de forêt, euh, euh, plus au nord, euh, euh, le parti du centre de la province, même euh, vers euh, la, la Bay James, euh, le niveau de concentration euh, reste élevé, euh, euh, malheureusement. À la prochaine diapositive, merci. Uh, voici les, la quantité de pluie uh, prévue uh, jusqu'à jeudi, jeudi soir. Uh, vous pouvez voir uh, le sud de l'Ontario, uh, le sud du Québec, le long du fleuve uh, de Saint-Laurent. Uh, on va recevoir uh, de la pluie, uh, même dans les secteurs uh, avec des feux de forêt. La pluie pourrait euh, débarrasser euh, les contaminants euh, dans l'air, c'est sûr, et cela veut dire que la, la, la qualité de l'air euh, euh, des secteurs qui, euh, euh, qui va avoir de, de, de la pluie euh, s'améliorera. Améliore, euh, euh, malheureusement, euh, par rapport à à la, capa la, la capacité d'éteindre euh, complètement les feux de forêt, la source euh, de la mauvaise qualité de l'air, euh, la quantité euh, exigée, euh, c'est vraiment à euh, feu à déterminer, les, les autorités provinciales à déterminer. Euh, euh, et et c'est ça, c'est la, la, la prévision hein, de pluie hein, pour les cinq prochains jours. Euh, la prochaine diapositive, merci. Euh, je veux juste faire appeler à euh, notre côté à santé, euh, la CAR, euh, c'est euh, un indicateur euh, de euh, la qualité de l'air euh, dans, euh, dans votre vie, dans votre communauté, si c'est disponible. Euh, plus la CAR est élevée, euh, et plus élevé euh, est le risque pour votre santé. Euh, si la CAR n'est pas disponible euh, pour votre communauté ou votre, euh, votre ville, euh, il y a toujours euh, nos alertes météo pour... Euh, 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 on, on émet les, les butins météo, les, les alertes météo euh, pour fournir euh, les infos nécessaires par rapport à la qualité de l'air. Uh, donc, uh, uh, la côte et la santé est une ressource uh, pour, uh, pour tout le monde uh, pour uh, uh, prendre des décisions um, par rapport à, à leur santé. Uh, la prochaine diapositive, merci. Alors, le sommaire, uh, des averses avec uh, risque d'orage isolé jusqu'à dimanche en Ontario et au Québec, uh, possibilité de foudre. Une dépression avec de la pluie arrive dimanche en Ontario et dans la nuit de dimanche uh, sur le sud-ouest uh, du Québec. La qualité de l'air reste mauvaise dans certaines parties du nord-est de l'Ontario et de l'ouest du Québec et s'étendra au lac Saint-Jean et à Parent dimanche. Les feux de forêt, source de mauvaise qualité de l'air, sont toujours hors contrôle. Et voilà notre sommaire. Et cela conclut uh, ma présentation. Merci. Thank you very much, Gerald. We will now take questions from reporters. A reminder that before being called upon, I ask that reporters change their screen name to include their full name and media outlet. Pose your question via Zoom, please use the hand raising function or by phone, press star 9. Nous allons maintenant débuter la période de questions. Donc, j'aimerais vous rappeler qu'afin de poser une question, nous vous demandons de changer votre pseudonyme pour inscrire votre nom complet et le média que vous représentez. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question ou sur votre téléphone, appuyez étoile 9. Our first question comes to us from Rod Nichols from Rotors. Please go ahead. You're still on mute, Rod. Yeah, I apologize. Um, Gerald, wondering if you can just clarify when that rain is expected to arrive in the parts of Quebec that have forest fires, active forest fires, and how significant the amounts look at slowing the fires and, and at clearing the air? Well, right now for the 
places with the forest fires. We do expect some rain. Well, for the southwest, we already expect some rain uh, for Sunday night. Uh, but if we want rain for the places farther north where the forest fires ha have been, and that would be Tuesday that the rain makes its way to those areas. Uh, however, will that be enough rain? You know, we are talking about 10 to 20 millimeters. Uh, will that be enough rain for those places? Uh, that's really um, up to the provincial authorities to determine um, because that's outside of my area of expertise. Just uh, to follow up, um, is there anything significant that you're seeing in terms of wind, wind changes that could materially affect the, the spread of those fires in Quebec? Well, I can only really talk about air quality um, in terms of the forest fires, because the forest fires are producing the smoke that we're seeing, um, the winds are just shifting the smoke around. So it really depends on where the winds are carrying the smoke. Uh, for example, in uh, northeastern Ontario, there's a, a respite uh, currently, and but it's uh, as we get into Sunday, uh, or rather Monday, uh, there's a return of it um, because the winds are shifting uh, the smoke back to uh, northeastern Ontario. So it really where the it really depends on where the winds are carrying the smoke. Merci beaucoup. La prochaine question nous vient de Dev Christian de Radio Canada. La parole est à vous. Vous êtes encore sur mute, Dev. Et encore. Ah, je pense qu'on peut vous entendre maintenant, ça se peut-tu? OK, nous allons revenir à Eve plus tard. Euh, la prochaine question de Johan Savoy de Radio-Canada. La parole est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. oui, bonjour. Euh, J'aurais aimé connaître la situation et puis les prévisions pour la région de l'Outaouais plus spécifiquement et pour ce qui est aussi de la région de, de Gatineau-Ottawa. Euh, par rapport de la qualité de l'air, euh, il reste un, un petit peu de concentration, un niveau de concentration de, de, de particules fines, de euh, 2,5 euh, microns au moins, euh, c'est le contaminant euh, produit, euh, c'est le contaminant produit par euh, les feux de forêt. Euh, alors, euh, on voit, euh, on prévoit que les, euh, la qualité de l'air euh, dans la vallée de l'Utahoué euh, reste stable euh, pour les deux prochains jours, mais il faut, il faut surveiller euh, la direction de vent, surtout de pour euh, euh, son effet euh, sur la fumée parce que les feux de forêt se poursuivent. Euh, donc, c'est juste euh, une question de surveiller euh, la direction de vent. Merci. Et pour ce qui est des feux de forêt euh, qu'il y a pu y avoir en Outaouais euh, dans, les, dans les précédents jours, que, que, quelle est la situation? Um... Si c'est les feux de forêt euh, au Québec, c'est vraiment à, à, à sauf feu à déterminer. C'est la Société de protection des forêts contre le feu. Euh, si c'est la question par rapport à, au, au, euh, au feu de forêt euh, de l'Ontario, c'est vraiment une, une question pour le ministère de la richesse naturelle et des forêts de l'Ontario. Hello? Sorry, Hello? please go ahead, Sarah. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, great. I'm wondering, and for, forgive me if this is not the kind of information you have, but can, like how many fires are burning right now? How many are out of control? Are you referring to Quebec or Ontario? Just or nationally? Nationally, yeah, sorry. 
So that's more a question for Natural Resources Canada, because uh, I'm only a meteorologist, so I only provide the weather information, including information about air quality. Okay. And I mean, are you are you hopeful about this rain coming? Should Canadians be hopeful? Well, I think we have to remember that the wildfire season continues. So as long as the fires are still burning, um, you know, and that depends on the efforts of the firefighters, whether the weather will cooperate. Um, sometimes the weather is not enough. Uh, whether or not the weather is enough, that's really uh, up to the provincial authorities to look at and examine. Uh, so there are lots of, uh, lots of questions. So we cannot determine that ourselves as meteorologists. Thank you very much. Uh, la prochaine question provient de Lise Denis, Le Devoir. La parole est à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Est-ce que euh, les, la foudre pourrait euh, déclencher de nouveaux euh, incendies ou ce n'est pas un risque euh, envisagé pour l'instant? Il y a un risque d'orage malheureusement aujourd'hui et aussi euh, dimanche. Et euh, à cause de ce risque, euh, il y a toujours cette possibilité. Euh, euh, il y a toujours, est, il est toujours possible que euh, le foutre déclenche de euh, nouveaux feux. Euh, C'est la réalité. Merci. Merci beaucoup. La prochaine question. Next question. We'll go to. Uh, nous allons aller à Eve Christian de Radio Canada. La parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui. Ah bon. Bonjour Monsieur Chen. Euh, je voudrais savoir euh, si, les, là, je sais, j'ai compris que les feux, euh, la, la fumée allait revenir demain là, sur le sud-ouest du Québec, sur la région, disons, de Montréal, le Grand Montréal et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que ça va descendre autant euh, aux États-Unis que ça a fait cette semaine, genre euh, Boston, New York, euh, dans ces eaux-là, dans ces endroits-là? Est-ce que la circulation amène vraiment jusqu'au sud, plus au sud? Bien que la, la, la fumée descend vers le sud euh, à Montréal, euh, à la vallée de Boutaoué, euh, ce n'est pas à un niveau de concentration euh, que euh, on a on a vu euh, plus tôt cette semaine, euh, qui euh, a été très sévère. Euh, Malgré ce fait, euh, il faut qu'on continue de surveiller euh, cette situation parce que la fumée continue, la, les feux de forêt continuent de brûler. Euh, alors, c'est juste une question de euh, le niveau de concentration euh, de ce contaminant et aussi euh, la direction de, de vent euh, où la fumée euh, euh, se situe. Oui, bien, ma Ma question était ça, justement. Est-ce que vous voyez que les vents nous a, va amener cette fumée-là jusqu'aux États-Unis comme, euh, comme euh, jeudi, mercredi, jeudi, je ne sais plus quand, là, vers New York? Là. On voit que on voit de la fumée euh, se déplace vers euh, le nord-est des États-Unis, euh, peut-être euh, 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 Boston et nord-est. Euh, malgré ce fait, le niveau de concentration n'est pas aussi mauvais, n'est pas euh, aussi pire que ce qu'on a, qu a vu euh, plus tôt cette semaine. À ce stade. Merci beaucoup. Um, we'll go back to uh, Rod Nickel. Reuters, please go ahead. So just to clarify about the rain forecast, um, so you're saying that there won't be, you're not seeing rain for the forest fire areas of Quebec until Tuesday. Has that forecast been pushed back from yesterday? Like yesterday I was hearing more so that Sunday we could already see some some significant rain in Quebec. So does the forecast of, of no rain until Tuesday in those burning areas, is that has that been pushed back from yesterday or is that pretty much the same as you were looking at yesterday? 
Um, I just want to clarify, we do see rain come in uh, for the southwest of Quebec and southern parts of Quebec, and so uh, that uh, will also help the air quality throughout southern Quebec um, and, and those areas getting the rain. Uh, the rain will be pushing north to where the forest fires are, uh, especially those ones that are, that are creating the smoke, the, the big smoke, um, that will come on Tuesday. However, if the question is if that is enough rain, and that, that is always a question. And if that rain will help the firefighters fight those fires, and that's more a question for the provincial authorities uh, looking at the forest fire situation. But has your model changed from yesterday? Like, were you expecting that rain to reach those forest fire areas in northern Quebec earlier yesterday? No, I think what we were saying is that uh, we were focusing on the south uh, because Quebec is a large area. So it was coming um, Sunday night into Monday. Uh, however, for the areas that with those uh, big fires, the, the, the fires that are um, not controlled right now uh, that have been creating the smoke, uh, that will come even later. So the it will be Tuesday. However, even then, uh, my our concern is that you know it's not a lot of rain. Uh, so, but is that enough? Uh, but that's really for the provincial authorities to to determine. Thank you. Just a quick reminder that uh, once again we're here with uh, Gerald Cheng, a um, a morning uh, preparedness meteorologist with Environment Canada, and. Uh, nous sommes ici avec Gerald Chang, uh, météorologue de sensibilisation aux alertes d'environnement et changement climatique Canada. La prochaine question, uh, we'll go back to Sarah uh, Smelly. Please go ahead. Hi there. Um, <clears throat> I wonder if you could repeat uh, in, in English, you were talking a bit about the smoke conditions in New York and in the States from our fires. I wonder if you could talk a bit about that, uh, but just in English this time. In terms of the smoke um, going beyond our borders, uh, there's still that happening. But in terms of the concentration levels, uh, was it is it going to be as severe as what we saw earlier, uh, for example, on Wednesday in New York? Right now, it doesn't seem like so, uh, especially for tomorrow and even into uh, Monday. Uh, however, we, we are concerned about the uh, smoke in terms of um, the concentration levels, uh, what they are, especially in Quebec. Do you have Thank another you. question, Sarah? No, nope, that's great. Thank you. Thank you. La prochaine question provient d'Eve Christian Radio Canada. La parole est à vous. Et merci. J'ai une question pour les feux dans l'Ouest canadien. Est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que vous couvrez aussi cet euh, aspect-là, j'imagine, Environnement Canada? <laughs> est-ce que, est-ce que ces, ces feux semblent être plus euh, Comment dire, ce n'est pas les feux parce que ce n'est pas votre département, mais je veux dire, est-ce que la, la circulation atmosphérique euh, va moins faire traverser les feux vers le sud pour le moment? Que ça, ça, vous prévoyez quoi pour les deux prochains jours du côté de l'ouest? Euh, en fait, il y, a, il y a un butin spécial sur la qualité de l'air euh, en, en prairie et aussi euh, une partie de Colombie-Britannique. Euh, C'est en vigueur, ces butins. Alors, les feux de forêt euh, continuent de brûler, euh, même euh, en ouest du Canada. Alors, euh, il faut conserver euh, la, la, la direction de la fumée euh, où elle va. Euh, et euh, maintenant, on voit que, on prévoit que s'il y a une, une, une potentiel de, de mauvaise qualité de l'air, euh, surtout euh, en Alberta et même en Saskatchewan. Merci. Et la Colombie Britannique, je m'excuse. Okay. Merci beaucoup. Um, I'm just wondering if Rod has another question or if that's a uh, legacy hand. I'll, I'll let you uh, let me know. Yeah, sorry, legacy hand. Okay, no problem. Parfait. Donc, pour, avant de conclure euh, ce point 13, je voulais informer les, les journalistes qui sont sur la ligne qu'il y aura un autre point de presse euh, ce lundi, le 12 euh, juin, à 11h30. 
et un avis aux médias sera publié uh, sous peu. Just a reminder to reporters that are on the line that uh, a, another briefing will be held on Monday, June 12th at 11.30, and that a media advisory will be issued shortly. So it looks like there are no further questions. So this uh, concludes today's uh, media availability.